আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় সেটার পরবর্তী অংশটুকু সম্পর্কে আমরা এর আগের ভিডিওটিতে দেখেছিলাম যে জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমিয়ে কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা যায় আমরা আরেকটি বিষয় সম্পর্কে বলেছিলাম যে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে কিংবা অভিযোজন করার মাধ্যমেও কিন্তু এর প্রভাবটি মোকাবেলা করা সম্ভব আচ্ছা তোমাদেরকে একটি ছোট্ট গল্পের মতো করে বলি ধরো শীতকাল এখন খুব হ্যাঁ তো শীতকালে খুব ঠান্ডা লাগবে এটাই খুব স্বাভাবিক এখন ঠান্ডা লাগলে তোমরা কি করো তোমরা সোয়েটার পরো তারপর হচ্ছে তোমরা লেপ তোষক এগুলোর ভেতরে ঘুমিয়ে থাকো বা কম্বল গায়ে দাও এই যে শীতকালে আমরা কি করি ঠান্ডাটাকে মোকাবেলা করার জন্য সোয়েটার গায়ে দিয়ে কিংবা লেপ গায়ে দিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে আমরা ঘুমিয়ে থাকি এই যে আমরা শীতটাকে নিবারণ করার জন্য দুটি উপায় বের করলাম এটা আমরা কি করলাম এটাকে আমরা শীতের সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি না নিজেদেরকে হ্যাঁ কিংবা মনে করো কিংবা মনে করো যে তোমাদের ওখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির জন্য আমরা কি করি ছাতা বের করি না তাহলে এই যে ছাতা বের করা বৃষ্টি হলে ছাতা বের করা কিংবা রোদ উঠলে ছাতা বের করা শীতকালে সোয়েটার গায়ে দেয়া কিংবা লেপ গায়ে দেয়া এগুলো কি এগুলো হচ্ছে কি আমাদের ওই পরিবেশটার সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়া এই প্রক্রিয়াটিকে আমরা বলি অভিযোজন এখন আমরা জানবো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে অভিযোজিত করতে পারি এবং এটি দ্বারা আসলে আমরা কি বুঝি সংজ্ঞাটাতে যদি আমরা আসি তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে জলবায়ুর যে পরিবর্তন ইতোমধ্যে সাধিত হয়েছে অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে যেই রূপ লাভ করেছে সেই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার জন্য গৃহীত কর্মসূচি হল জলবায়ুর সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন যে উদাহরণটি আমি শুরুতেই দিলাম ধরো শীতকাল চলছে তার মানে কি অলরেডি কিন্তু বাংলাদেশে শীতকাল চলে আসছে আমরা বললাম যে শীতকাল এখন এই শীতকালের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আমরা সোয়েটার গায়ে দিচ্ছি এই যে সোয়েটার গায়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের গৃহীত কর্মসূচি একে বলছি আমরা জলবায়ুর সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন এখন আমরা জানবো এই যে জলবায়ুর সাথে খাপ খাওয়ানো আমরা কিভাবে খাপ খাইয়ে নিই এটা তো খুব ছোট একটা উদাহরণ এর চেয়ে বড় বড় অভিযোজন প্রক্রিয়াও কিন্তু রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে একটু জানি প্রথমেই আসে ঘর বাড়ি বিদ্যালয় কিংবা কলকারখানার অবকাঠামোগত উন্নয়ন এটা দ্বারা আমরা কি বুঝি ধরো একটা এলাকায় খুব বাজে রকমের জলোচ্ছ্বাস হয় কিংবা সেখানে খুব ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় হয় কিংবা বৃষ্টিপাত হয় তার মানে কি সেই এলাকাগুলোতে টিকে থাকার জন্য আমাদেরকে যে ঘর বাড়ি বিদ্যালয় বা কলকারখানা থাকবে সেগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং এই যে অবকাঠামোগত উন্নয়নগুলো হবে সেগুলো কীরকম হবে যাতে করে পরবর্তীতে এই যে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে বা কোনো রকমের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে এগুলো যাতে এই স্থাপনাগুলো মোকাবেলা করতে পারে এবং তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে যেখানে কি না খুব বেশি রকমের ঝড় বৃষ্টি হয় কিংবা জলোচ্ছ্বাস হয় সেই এলাকাগুলোতে কিন্তু যে স্থাপনাগুলো রয়েছে সেগুলো খুব শক্ত করে বানানোর প্রকল্প রয়েছে এবং এইভাবে করেই আমরা এই অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে অভিযোজন করতে পারি দ্বিতীয়টি আসছে বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এই ছবিটি দেখো এই ছবিটি দ্বারা আমরা একটি আশ্রয় কেন্দ্রকে রিপ্রেজেন্ট করছি যে যেই সকল এলাকায় বন্যা কিংবা ঘূর্ণিঝড় খুব বেশি আঘাত আনে সেই সকল জায়গায় পর্যাপ্ত পরিমাণের আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে এবং এতে করে কি হবে যেই সকল ঘর বাড়ি ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কিংবা ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সেইখান থেকে মানুষদেরকে আমরা এই আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে চলে আসতে পারি তৃতীয়ত হচ্ছে উপকূলীয় বনায়ন সৃষ্টি করা ধর এটা একটা সমুদ্র এই পাশে রয়েছে সমুদ্র এই পাশে হচ্ছে গিয়ে লোকালয় এখন যদি এখান থেকে জলোচ্ছ্বাস হয় সেই জলোচ্ছ্বাসের কারণে কিন্তু এইখানকার যে মানুষ রয়েছে বা গাছপালা রয়েছে সেগুলো ভেঙে যাবে এখন এখানে যদি আমরা অনেক গাছপালা জন্ম মানে লাগায় রাখি এখানে অনেক গাছপালার যদি আমরা সৃষ্টি করি তাহলে কি হবে এই যে জলোচ্ছ্বাস এগুলো গিয়ে আঘাত আনবে কোথায় এই যে এই বনের মধ্যে ফলে কি হবে এর পরবর্তীতে যে লোকালয় রয়েছে সেই লোকালয়ের মানুষরা প্রাণে বেঁচে যাবে তার মানে কি উপকূলে যেখানে কি না জলোচ্ছ্বাস কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা অনেক প্রবল সেই সকল এলাকায় উপকূলীয় বন সৃষ্টি করতে হবে গেল 
এরপরে যেটা আসে লবণাক্ত পরিবেশে বাঁচতে পারে এমন ফসল উদ্ভাবন জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে এই প্রযুক্তির সম্পর্কে আমরা কিন্তু আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে জেনেছিলাম জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা এমন সব গাছপালা উদ্ভাবন করব যারা কিনা লবণাক্ত পরিবেশে বাঁচতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি হবে যদি এমন হয় যে কোনো এলাকায় সমুদ্রের পানি চলে আসলো এবং পরবর্তীতে সেখানে লবণের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল তাহলে কি হবে সেইখানে যাতে ওই গাছপালাগুলো জন্ম নিতে পারে কিংবা বেঁচে থাকতে পারে এরপর যেটা আসে জীবন ধারণের ধরন পরিবর্তন যে আমি কিভাবে জীবন যাপন করছি সেটার ধরনটা আমাদেরকে একটু পরিবর্তিত করতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে মেনে নিতে হবে যে দুর্যোগ যে কোনো সময় কিন্তু আঘাত আনতে পারে সেই দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণের প্রিপারেশন থাকতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে আগে থেকে তৈরি থাকতে হবে যে দুর্যোগ আসলে আমরা কি করব কিভাবে মোকাবেলা করব এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কিত ধারণা সবাইকে জানানো এইটা আমরা কিভাবে জানাতে পারি আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে ইন্টারনেট তারপরে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমগুলো সম্পর্কে জেনেছিলাম না এই মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো সবাইকে জানাতে পারি কিংবা টিভি রেডিও খবরের কাগজ বই প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা সবাইকে জানিয়ে দেব যে জলবায়ু কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে কেন পরিবর্তিত হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তিত হলে আমরা কিভাবে আমাদেরকে অভিযোজিত করব তার মানে এই যে আমরা পয়েন্টগুলো পড়লাম ঘর বাড়ির অবকাঠামো বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ উপকূলীয় বন সৃষ্টি তারপর জীবনযাপনের ধরন পরিবর্তন এগুলো হচ্ছে আমাদের অভিযোজনের উদ্দেশ্য বা অভিযোজনের যে প্রক্রিয়া সেগুলো আমরা এই মাধ্যমগুলোতেই করে থাকি আশা করি তোমরা সবাই আজকে বুঝতে পেরেছ যে খাপ খাওয়ানো কিংবা অভিযোজন বলতে আমরা কি বুঝি এখন অভিযোজনের যে উদ্দেশ্য সেটা আরেকবার তোমাদেরকে শর্ট করে আমি বলে দিই এটি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি কমানো এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এটি হচ্ছে আমাদের অভিযোজনের উদ্দেশ্য এখন তোমাদের জন্য একটি প্রশ্ন প্রশ্নটি একটু ডিফারেন্ট সেটি হচ্ছে নিচের কোনটি অভিযোজনের উদাহরণ নয় ঘর বাড়ির অবকাঠামোগত উন্নয়ন উপকূলীয় বন সৃষ্টি কিংবা গাছ কেটে ফেলা এই তিনটির মধ্যে যেটি আমাদের অভিযোজনের উদাহরণ না তোমরা সেটি বের করবে এবং মন্তব্য করে আমাদেরকে জানিয়ে দিবে আশা করি তোমরা সবাই উত্তরটি দিতে পারবে এবং তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা